Es decir, insisto, Madrid es la única administración pública saneada. Extremadura, que sería la siguiente en este cuadro, es tres veces, tres veces superior su endeudamiento, su déficit, perdón, al de la Comunidad eh, de Madrid y el de Castilla-La Mancha diez veces superior al de la Comunidad de Madrid. Estos malísimos datos de incumplimiento de, de los objetivos de déficit eh, es lo que ha provocado que el objetivo conjunto de déficit de las administraciones públicas que estableció el Gobierno de España, que estaba fijado exactamente en el 2,4 del PIB, eh, no se haya alcanzado, se ha superado. Es decir, el déficit del conjunto de las comunidades autónomas es del 2,83, por lo tanto, 0,40 superior al objetivo de déficit. Un año más se vuelve a incumplir y las previsiones y las determinaciones del Gobierno de España no se han cumplido. El Gobierno, además, ha vuelto a equivocarse en sus previsiones, no solo en que no se hayan cumplido los objetivos de déficit, sino que, además, hace muy poco eh, establecían cómo Cataluña y Baleares sí van a cumplir los objetivos de déficit de este año y, sin embargo, como han podido ver en este cuadro, incumplen también todos los objetivos de déficit. Pero lo más importante es que se incumplen todas las previsiones del Gobierno y, además, se incumplen y se demuestra una vez más la ineficacia de sus medidas para controlar el déficit de las Administraciones públicas y exigir que se cumplan dichos objetivos. Los ayuntamientos, eh, grave. El esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid un año más es un esfuerzo determinante para cumplir los objetivos del déficit del Reino de España que había fijado Bruselas. Es decir, que si Madrid no hubiera hecho este esfuerzo y esta gestión y no hubiéramos conseguido esta eh, estabilidad presupuestaria, el Reino de España hubiera incumplido este año el objetivo de déficit público que le había marcado la Unión Europea a España. Así, el objetivo fijado por Bruselas, era el 9,3%. España ha conseguido situarlo en el 9,24%, es decir, el conjunto de las Administraciones. Pero si Madrid hubiera tenido un déficit equivalente al de las comunidades que están a su lado, es decir, de las que están en el 2, 2 y pico, España hubiera tenido un déficit superior al 9,3%, que había fijado Bruselas y, por lo tanto, España incumpliría el objetivo de déficit comunitario. El Estado, este año, por primera vez, ha cumplido su objetivo de déficit, es decir, ha tenido un déficit del 5,66 frente al 6,7, es decir, ha conseguido ese objetivo de déficit, pero el problema es que lo ha hecho aumentando la presión fiscal y no por una dinamización y reactivación de la economía. Es decir, que si no se hubiera producido ese incremento de la presión fiscal, pues esa situación no se hubiera conseguido como consecuencia de un funcionamiento normal y activo de la economía. <ríe> en este sentido, hay que destacar, insisto, Madrid es la única comunidad que está saneada, la única Administración perdón, pública que está saneada y, además, ha sido determinante para que el Reino de España cumpla sus objetivos de déficit.